em que ele faz um militar que tortura os irmãos Naves, que é um dos maiores erros da, da história da justiça brasileira. Então, neste filme, ele diz que ele destila todo o veneno dele contra o período da ditadura militar. De galã a roteirista, cenógrafo, músico, fotógrafo, editor, produtor e diretor... Mas Anselmo, embora fosse um galã, ele não era um galã é, sem cérebro, por assim dizer. Né? Ele era um galã que tinha todo um cuidado em aprender né, a fazer aquilo que, que ele estava vendo, vivenciando. Depois daí, o Anselmo, em 1957, ele resolve mudar a trajetória dele. Ele não queria ser só o galã, ele queria ser o diretor de cinema. Então, ele atua, escreve e dirige, absolutamente certo que é um filme divisor de água na carreira dele. O absolutamente certo foi um tiro. Tem mais de 40 anos, 42, talvez 43 anos, e era, já era um filme super bem acabado, bem cuidado. Eu fui, acho, logo depois do que ele fez o filme Absolutamente Certo, e foi morar na Europa, foi estudar, foi pegar experiência, mas me lembro bastante que eu recebia muitos cartões postais de lá com mensagem dele, era um cartão de postagem que ele escrevia, desejava em cima, fazia brincadeiras, né? O Anselmo vai para Portugal, inicialmente, e ele filma as pupilas do Sr. Reitor. Depois ele passa pela Itália, onde ele conhece pessoalmente os neorrealistas, ele vai visitar é, o Fellini na Tiretitá, e além de outros cineastas famosos do período. Em seguida, ele vai para a França, onde ele estuda documentarismo e filma O Rápido, um filme que nunca foi exibido. O Anselmo sempre foi ambicioso do ponto de vista intelectual. Então, ele vai estudar cinema e vai entender como que funciona o Festival de Cannes. Ele estava lá em 1959, estava lá em 1960, ele estava preparando um filme para aquele festival. Tinha um outro ator, Miguel Torres, que ele gostava muito e que era o preferido dele. Um mês depois, eu estava com 12 quilos menos, o Anselmo me deu o papel. É aí que surge a ideia do Pagador de Promessas, quando ele retorna no Brasil, vai no TBC, no Teatro Brasileiro de Comédia, e vê o Pagador no palco. Imediatamente, ele liga para o Dias Gomes, que é o autor da peça, o dramaturgo Dias Gomes, e faz o primeiro contato para filmar. Anselmo se interessou demais pelo texto, queria fazer o filme, mas o Dias Gomes relutava em dar para o Anselmo. Era um pouco do preconceito, sabe? Ah, não, é apenas um galã. Foi muito difícil. O Dias Gomes, ele era um dramaturgo comunista e via no Anselmo Duarte um galã de cinema e não um diretor apropriado para filmar a obra dele. Então, feito isso, o Anselmo assumiu e o Dias Gomes, segundo o Anselmo, o chamou no canto e falou, olha, por favor, não ponha meu nome no roteiro. Eu não quero que ponha. Mas isso, antes dele ganhar os prêmios, quando ele ganhou os prêmios, o, 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 o Dias Gomes é, nunca revelou esse fato, que ele não queria que o nome dele constasse. E o Anselmo fez constar. O reconhecimento nacional com dezenas de prêmios e honrarias cimentaram suas bases para um salto ainda maior. O reconhecimento internacional que não tardou. Mas o agora não mais russo louco preferiu continuar descalço. Era a primeira vez que ele ia participar de um festival internacional e logo no festival mais importante do mundo concorrendo com Fellini, Lumet, Petrovic, Vitório de Sica e todos os monstros sagrados do cinema que ele tanto respeitava. Anselmo tem tanta certeza 
do sucesso do filme O Pagador de Promessas, que ele resolve não só escrever o roteiro, não só dirigir, mas ele resolve investir capital para a produção do filme. Como ele não tinha o total necessário para custear, ele convida Oswaldo Massaini para ser o seu coprodutor. Um ano de plus para o Festival de Cannes. Sophie Desmarais, a sua mulher do júri, e o ministro da Informação, Monsieur Alain Perfit, ont clôturé cette 15e épreuve de fond que a vu Edwin Feuillère remettre la palme d'or à Anselmo Duarte, le réalisateur du film brésilien La Parole Donnée. E o, o, no primeiro, na primeira exibição, o cinema estava vazio. Completamente vazio. Só havia alguns jornalistas brasileiros. Daí, na exibição noturna, os jornais já anunciavam: o Brasil lança uma bomba em Cannes. Super lotou o cinema e o filme foi aplaudido em pé. Seu pai ganhou uma palma de ouro em Cannes com o filme. Eu não, nem sabia que ele estava concorrendo, eu tinha pouca noção de, de, dessas coisas na época, mas eu cheguei ouvindo a rádio, né, a notícia, e me senti assim, assim eu achei um negócio assim, fenomenal, né? E minha mãe explicando, nossa, esse é um prêmio importantíssimo, um prêmio internacional. Brasileiro o recebeu com grandes honras. Isso é que eu acho importante. Porque nunca mais... Qual foi outro filme brasileiro que o... se botou em cima de um, de um carro de bombeiro, os atores, e andando pela, pela, pela cidade, e o, e o povo aplaudindo nas calçadas? O Pagador de Promessas, ele foi um, um clássico que fez parte da minha cultura. Minha mãe é professora de História da Arte, é, eu tenho cineasta na família. Então é muito gostoso uh, ouvir as histórias e ver que ele criou na cidade um espírito cultural perfeito. É importante realçar que entre as grandes qualidades que Anselmo tinha como cineasta, como realizador cinematográfico, era a sua capacidade para identificar novos talentos. No caso do Pagador de Promessas, os atores que se tornaram ícones na cinematografia brasileira, como Nova Bengue, Geraldo Del Rey, Leonardo Vilar, Glória Menezes, Otton Bastos, Dionísio Azevedo, Antônio Pitanga, foram todos eles ingressados neste filme, no seu primeiro filme. Então Anselmo tinha esse talento, descobrir novos talentos. Permaneceu descalço e orgulhoso por suas simples origens quando o ministro da Cultura da França lhe entregou a Palma de Ouro, o maior prêmio do mundo a um mestre do cinema. Durante os seis anos últimos de sua vida, papai morou aqui nessa casa comigo. E para aqui ele trouxe a palma de ouro e o diploma de Cândido. Um dia ele disse, Ricardo, vamos tirar a palma e o diploma daqui, vamos mostrar para o mundo, vamos mostrar para o Brasil, vamos, vamos levar para Salto. Eu disse, por que papai? Deixa aqui com a família. Eu disse, não, meu filho. Porque no diploma de Cândido está escrito lá em francês, a palma de ouro é concedida ao, não Anselmo Duarte, ao Brasil. A palma, meu filho, não é minha, nem sua, é de todos nós brasileiros. É, recentemente, numa sessão solene no Congresso Nacional, a família de Anselmo entregou à cidade de Salto a tão famosa palma de ouro, o troféu que ele realmente venceu lá em Cannes. foi premiado como o primeiro cineasta sul-americano a ser nomeado para o Oscar de Hollywood. Que só não ganhou porque os Estados Unidos viviam um, um momento de exceção, que era o macartismo, a caça aos comunistas. E o filme do Anselmo, O Pagador de Promessas, foi considerado com, comunista. Mas ele já havia derrotado em outros festivais o filme que ganha o Oscar de melhor filme estrangeiro. 
Dali em diante, o Anselmo vai, até o final do século XX, tem uma decadência em função da ditadura militar. Os filmes do Anselmo foram perseguidos, foram censurados, e o principal deles é a Vereda da Salvação, que tinha tanta chance ou mais de ser premiado no mundo do que o pagador de promessas. O conhecimento das obras do roteirista e diretor Anselmo Duarte é fundamental para aqueles que querem seguir o caminho da produção audiovisual. São excelentes exemplos do cinema social no Brasil. E muitos desses filmes foram, inclusive, censurados. Nos anos 60, escreveu roteiros e dirigiu outros filmes de igual importância. No refeitório, na hora de intervalo, na hora de almoço e tal, começávamos a perceber o flerte, o namoro da Ilka com o Anselmo. Foi muito rápido, em quatro meses nós nos casamos. Eu me lembro de momentos muito divertidos, ele gostava muito de criança e... A gente brincava muito, ele brincava comigo, com a minha irmã Lídia, com os meus irmãos Ricardo e Regina, que eram um pouco mais velhos. A gente morava no Leme, no Rio de Janeiro, mas eu me lembro dele brincando muito com a gente. Ele era muito brincalhão, era feliz. Isso eu me lembro bem dessa época. Eu me lembro da casa em que ele morava em São Paulo, o tempo que ele estava na Veracruz. Eu ia namorar Anselmo de longe, ver se se enxergava Anselmo e o Cassuário. Eram figuras assim, sabe, é, transcendentais. E eu me apaixonei perdidamente, porque ele realmente era um homem lindo, um sedutor. E eu também era linda e sedutora, então foi o casal perfeito, deu manchete de jornal. Né? Eu me lembro, assim, de depoimentos de amigos deles muito distintos. Eu me lembro do, do Dória, Jorge Dória, o ator, falar que se alguém merecesse uma estátua pública em vida, seria o Anselmo, né? É, e me lembro também do, do Ari Toledo ter falado que o cinema nacional se dividiria em duas partes, antes e depois do Anselmo Duarte. E me lembro também do Raul Cortez ter falado que o Anselmo era muito turrão, era muito teimoso, mas era muito engraçado. Essa é a memória que eu tenho do meu pai, um homem muito bom, correto, inteligente e divertido. Tenho muita saudade dele. Quando me olho no espelho e vejo meus cabelos brancos, eu nem acredito. Porque aqui em Salto, vou me sentir sempre. Sempre assim, o um garoto russo louco. Tudo até hoje inspirado no doce simples, agreste pisar no solo, gruda terra batida e abençoada desta hoje grande salto. Que essa sala, palma de ouro, 
ao ser utilizada como instrumento de excelência.